ഏകദേശം ഒൻപതോളം കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് എന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറം എൻ്റെ മേൽ വന്നു ചേർന്നു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും പരാജയപ്പെട്ടു കൂടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജോലിയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് നടത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഒരുപാട് പേടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അതിലേറ്റവും വലിയ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള എൻ്റെ പേടിയായിരുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൈക്കിന് മുൻപിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട അവസരം കിട്ടിയത് പുറത്ത് ആളുകൾക്കിടയിലൊന്നുമല്ല എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്കിടയിലാണ് പക്ഷേ അന്ന് എനിക്കൊരു വാക്ക് പോലും ഉരിയാടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു തൊണ്ട വരണ്ടു കൈകാലുകൾ വിറച്ചു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടി ഒരക്ഷരം പോലും ഉരിയാടാതെ അപമാന ഭാരത്തോടു കൂടി ഞാൻ തിരിച്ച് സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനിടയിൽ ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും മൂലം ഏകദേശം ഒൻപതോളം കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് എന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മാസം പരമാവധി നാല് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നിന്നെ ഈ ജോലിക്ക് കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഒൻപതോളം കമ്പനികളാണ് ജോലി ചെയ്ത് ഇനി വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോഴാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര വർഷം ആ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ആ ബിസിനസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറം എൻ്റെ മേൽ വന്നു ചേർന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തിയില്ല വിജയിക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല വേറൊരു ജോലി എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് വേറെയും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആറ് മാസം കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ്സും പൊടിഞ്ഞു പപ്പടമായി എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വല്ലാണ്ട് കൂടിയപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയായ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് വിസയെടുത്ത് ഞാനും കയറി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സാമ്പത്തിക മാന്യം അതിൻ്റെ പൂർദ്ധന്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അബുദാബിയിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ അറുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിസിറ്റ് വിസയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും പരമാവധി ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ധാരാളം മെയിലുകൾ അയച്ചു ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല വിസിറ്റ് വിസ അവസാനിക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത എൻ്റെ ബോസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു യു ആർ നോട്ട് എ ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് എ ബാഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഐ എം ഗിവിങ് യു എ ചാൻസ് നീ ഒരു മോശം കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് മോശം കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല കാൻഡിഡേറ്റുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിനക്കൊരു ചാൻസ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എനിക്കൊരു ജോലി തന്നത് ആ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി ഏകദേശം മൂന്ന് മാസമായപ്പോഴേക്കും ആ ജോലിയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കമ്പനിക്കകത്ത് മലയാളികൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പീനോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൾക്ക് കുറച്ച് മലയാളവും അറിയാം എനിക്ക് കുറച്ച് തമിഴും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും പരാജയപ്പെട്ടു കൂടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് നാട്ടിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു ജോലിയിൽ പോലും കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ജോലികളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ജോലികളിൽ നിന്നും കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എവിടേക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ട് നീ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജോലിയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് നടത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ആ നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കസാഖ്
ആ മൊമെൻറ്റിൽ പോലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചുവട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീവ് ഇൻ യു നിങ്ങൾ ആരാവട്ടെ ആരുടെ മകനായി ജനിച്ചാലും ശരി ഏത് പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചാലും ശരി നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മലയാള മീഡിയം സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ശരി നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടും വായിച്ചും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ജോലിയിൽ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിറങ്ങുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കഴിവിനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പർപ്പസ് ജീവിത വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ യുവർ പർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യവും അതാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു ഫാമിലിയോടൊപ്പം യു എ യിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദാഹം അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതോ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട് അതെനിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഞാനല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ എന്നെ നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് എന്നെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളമാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തിരഞ്ഞിറങ്ങിയത് പല മേഖലയിൽ പല രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തിരഞ്ഞിറങ്ങി അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി കിടയും ഫെബ്രുവരിയുടെയും മെയ്യുടെയും ഇടയിലാണ് ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് എന്താണ് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നെ എന്താണ് കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത് എൻ്റെ പേർപ്പസ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താണ് അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം എനിക്ക് ആളുകളെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകണം എനിക്ക് ആളുകളെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ കമ്പനികളെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകൾ ഹാപ്പി ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് വിജയിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുന്നത് ദറ്റ്സ് മൈ പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെയായിത്തീരണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനു മുൻപ് ഞാനൊരു ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മുതൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി എൻ്റെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് അതിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ടെത്തിയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ യാത്ര നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പാഷൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തിരിയേണ്ടി വരില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിലും നിങ്ങളുടെ പാഷനിലും നിങ്ങളുടെ പർപ്പസിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസത്തെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ പേർപ്പസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് എനിക്കിതായിത്തീരണം എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കോച്ചായിത്തീരണം എനിക്ക് ആളുകളെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സക്സസ് കോച്ചായി മാറണം ഇതാണ് എൻ്റെ പർപ്പസ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ
ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നീ വിജയിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളില്ല നിനക്ക് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹസിച്ച് തളർത്താൻ നോക്കി അപമാനിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കമൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് എഴുതിയിരുന്നത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ബ്രോ ദറ്റ്സ് ഓൾ മൈ ഡിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചവരെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പരിഹാസം കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത് പരിഹസിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും വിമർശിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുണ്ടാകും പക്ഷെ നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കണം ഏതുവരെ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൊമെന്റ് വരെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം നാലാമത്തത് ഡ്രീം ബിഗ് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ചെറിയ സ്വപ്നവുമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമത്തിൽ തുടങ്ങരുത് മിനിമത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മിനിമത്തിലൂടെ തുടങ്ങുക എന്ന് ഓക്കെ അത് ഫോർ എ ടൈം ബീങ് അത് ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നവുമായിട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈമാണ് ചെറിയ തുടക്കമാകാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ആ ചെറുതിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് വലിയ സ്വപ്നം കാണണം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ബ്രാഞ്ചിന് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രീമിയം ലെവലിൽ തന്നെ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിന് ഒരേ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ചെറിയ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വലിയ സ്വപ്നം കാണുക നിങ്ങൾക്കൊരു പുരുഷായുസിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനേക്കാളും പത്തരട്ടി വലിയ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ലൈഫിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഏകദേശം എട്ട് വർഷം കൊണ്ടോ പത്ത് വർഷം കൊണ്ടോ എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച മേഖലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ കേവലം രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ അപാരമായ സാധ്യത എന്റെ കഴിവ് എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുമുള്ള അപാരമായ കഴിവ് അതിന് നമ്മളെ സാധ്യമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സ്വപ്നം കാണരുത് സ്വപ്നം കാണുക വലുതായിട്ട് വലിയ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ വലിയ എഫേർട്ടിലൂടെ തന്നെ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ടു ഫേസ് ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാലഞ്ചസ് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല വെല്ലുവിളികൾ വരും ഇത് നിർത്തി പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും വരും നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വരാത്ത സമയം വരും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം ജീവിതം പോലും അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള തോന്നലുകൾ വരും നിർത്തരുത് സമാധാനത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ പോലും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പോലും നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ വന്നേക്കാം പക്ഷെ നിർത്തരുത് ശാന്തമായിട്ട് പുറത്തല്ല നിങ്ങളുള്ളത് അകത്താണ് നിങ്ങളുള്ളതെന്നുള്ള ബോധ്യം വേണം നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അകത്താണ് നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്താണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എന്താണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് അതിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വിട്ടെറിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർത്തിയില്ല പലപ്പ
ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിലും ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലുമായിട്ട് അവരെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല നൂറുകണക്കിന് കമ്പനികൾ അവരെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിജയിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ സാധ്യതകളും നമ്മുടെ കഴിവുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ കുതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുക സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക വിജയം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയിട്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ഞാൻ കസാഖ് ബെഞ്ചാലി മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാണ് സക്സസ് കോച്ച് ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ച് Tell us what you think about this video and don't forget to like share and subscribe